মেনুকে ডাইনামিক করার জন্য একটা অনেক কাজ করতে হবে মেনু কি মেনু হচ্ছে সাধারণত খেয়াল করেন হোমে ক্লিক করলে হোম আসবে অ্যাবাউট এ ক্লিক করলে অ্যাবাউট আসবে ব্লগে ক্লিক করলে ব্লগ আসবে পোস্টে ক্লিক করলে পোস্ট পেজ আসবে কন্টাক্টে ক্লিক করলে কন্টাক্ট আসবে তাহলে এই মেনুগুলো এক একটা কি কেউ কি বলতে পারেন মেনুগুলো আসলে এক একটা কি পেজ গুড ভেরি গুড আসলে এই মেনুগুলো এক একটা পেজ কন্টাক্টে ক্লিক করলে কন্টাক্ট পেজে যাবে ব্লগে ক্লিক করলে ব্লগ পেজে যাবে হোমে ক্লিক করলে হোম পেজে যাবে আমি কি বুঝাতে পারছি তাহলে মেনুগুলো এক একটা পেজ তাহলে আপনি ওয়ার্ডপ্রেসে এসে দেখেন আপনার মন খারাপ হয়ে গেছে আপনি হ্যাঁ এখান থেকে তো পেজ তৈরি করা যায় ওকে ফাইন এখান থেকে আপনি পেজ তৈরি করি হ্যাঁ তার আগে একটা কথা আছে পেজ তৈরি করুন ভালো কথা কিন্তু অ্যাপিয়ারেন্সে গিয়ে দেখেন তো কোথাও কি মেনু আছে অ্যাপিয়ারেন্সে যখন মেনু আসবে না তখন আপনি মেনু দিয়ে কোনো কাজ করতে পারবেন না তো আমাদেরকে এটার জন্য করতে হবে আপনি এখানে দিবেন ন্যাভ মেনু রেজিস্টার রেজিস্টার ন্যাভ মেনু रेजिस्टर मेनू ना मेनूज ভিতরে হচ্ছে একাধিক এমন তো হতে পারে খেয়াল করুন আমাদের এখানে কিন্তু দুইটা মেনু আছে একটা হেডারে একটা ফুটারে এমন তো হতে পারে কোন সাইটের পাঁচটা মেনু আছে তখন আপনাকে কি করতে হবে রেজিস্টার ন্যাব মেনু আমি 12টা টিউটোরিয়াল দেখতে বলেছিলাম না যেখানে একাধিক জিনিস আছে সেখানে কি করতে হয় অ্যারে আচ্ছা এখানে অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে হবে बसिष्टा <laughs> भैलू इच्छा मत दी क्यों मना मेनू तैयारी प्रत्येक হোমে দিলে হোম পেজে যাবে ব্লগে দিলে ব্লগ পেজে যাবে কিন্তু প্রত্যেকটা এক একটা পেজ তাহলে আমরা কেন এটা নিয়ে কাজ করছি না তো আমি বলছি ঠিক আছে চলেন পেজ আছে পেজে গিয়ে অ্যাড নিউ দেন অ্যাড নিউ গিয়ে একটা নাম লিখেন যে কোনো একটা নাম লিখেন 
আমি দিলাম হোম বানানটা ভুল লিখেছি ঠিক আছে ইচ্ছে করে ভুল লিখেছি কেন লিখছি পরে যাব বুঝবেন এবাউট আবার এড নিও আরেকটা পেজ বানাই এবাউট নামে একটা পেজ বানাই পাবলিশ ব্লগ পোর্টফোলিও কন্টাক্ট ব্লগ मेनू कथा Good, very good. ये पता क्यों मुन्ना रखता है। WordPress से और तो जेको ना जाएगा। Dynamic code तो लो दूसरा जाएगा कास्ट करता है। एक टा backend जोन है, एक टा frontend तो जोन। अपना backend का कास्ट शेयर फेलेस ही। जहाँ और होएगा चे। Frontend का कास्ट कोई नहीं। Frontend की कोड तो अभी frontend में इनका आच्छी कोड है। हेडर है ना? हेडर dot php पे शे। ये जो menu देखें, जो जगह टा menu आ डिफरेंस <laughs> যাকে এটা হোম এবাউট এগুলো আমাদের ভুল হয়েছে যে পেজ গুলো বানিয়েছি সেগুলো মেনু আকারে হচ্ছে কিন্তু কথা হচ্ছে আপনার মনে একটা প্রশ্ন যাচ্ছে যে আপু মানে এটা যে স্টাইলটা তো পায় নাই আর আমি তো একজন ডেভেলপার আমি তো আবার এটা স্টাইল করব কেমন হয় সেই ক্ষেত্রে খেয়াল করেন এই মেনুগুলো স্টাইল হয়েছে একটা আইডি তে আর একটা ক্লাসে তাহলে আমরা এখানে এই মেনুগুলোকে নিয়ে যাই আইডি আর ক্লাসটা ভিতরে নিয়ে যাই অ্যারে করে একটা মেনুর থিম লোকেশন থাকতে হবে কারণ এই মেনুটা কার আন্ডারে হবে হেডার এর না ফুটারের তাহলে আসেন देखते বলেন থিম লোকেশন হচ্ছে হেডার মেনু ওকে এখানে দিলাম হচ্ছে মেনু আইডি যদি মেনু আইডি থাকে যদি না থাকে মেনু ক্লাস এই যে মেনু আইডি কিন্তু আছে যদি না থাকে মেনু আইডি দেওয়ার দরকার ছিল না আইডি মেনু ক্লাস পুরোটাকে কপি করেন দিলাম ঠিক আছে এতটুকু দেয়ার ফলে দেখেন কি হয় बसायबर क्लस 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 
আপনি একটা মেনু বেটার কোনা কি নিয়ে আসলে সেটা আপনি দেখে নিতে পারবেন আচ্ছা এতটুকু গেল বাট মেনু বানালাম কি কি এখন এটা হোম এ দিলেও হোম আসে ব্লগ এ দিলেও ব্লগ আসে হোম আসে কন্টাক্ট এ দিলেও হোম আসে এখানে একটু যাই আচ্ছা আমরা দেখি তো আমরা ব্লগ পেজের হেডারটা কি ডাইনামিক করেছি দেখেন হেডার ডাইনামিক আছে হেডার কিন্তু ডাইনামিক নেই সিএসএস ক্যাপ কিভাবে আছে দেখেন তো খেয়াল করেন তো আমি কি করব স্লাইডারের আগে সেকশন পর্যন্ত পুরোটাকে কাট করব প্রতিটা পেজে যাব কাট করে এখানে বলবো PHP get header footer এর একটু কাজ করি header আর footer কেন ডাইনামিক করেছে এখন কি বুঝতে পারছেন আমার যে পেজে লাগবে সেই পেজে আমি ওকে কল করে দেব फायल আমি একটু আগে বলছিলাম না 
ওয়ার্ডপ্রেস চিনি একমাত্র ইন্ডেক্সে সে যাকে পায় তাকেই বসে দেয় আমি একটু আগে একটু পরে আরেকটা কথা বলেছিলাম বাকি পেজগুলোকে চিনি দিতে হবে ওয়ার্ডপ্রেসের কাছে কি করতে হবে চিনি দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে এখন আমাদের মানে এখন আমরা কি করব ঠিক আছে গেলাম হোম কে এডিট করতে গিয়ে দেখি হোমে যখন কেউ ক্লিক করবে কোন পেজটা সিলেক্ট করবে সে পেজটা নেই খেয়াল করেছেন টেমপ্লেট নেই আমি যে হোম বাটনে ক্লিক করলে হোম মেনুতে ক্লিক করলে কোন একটা পেজে যাবে সেই পেজটা কিন্তু এখানে কোনো অপশন নেই আছে কি তখন এইটার জন্য কি করতে হয় আমি একটু আগে বলেছিলাম আমরা ওয়ার্ডপ্রেসকে চিনিয়ে দিতে হবে তো ইনডেক্স ছাড়া বাকি যেগুলো আছে ধরুন আমরা টেমপ্লেট.php তে যাবেন php তে যাওয়ার পর খেয়াল করেন টেমপ্লেট.php তে গিয়ে আপনি যে কোনো একটা জায়গা এখানে খেয়াল করেন পিএসপি লিখলাম তারপর কি দিলাম টেমপ্লেট নেম এটার নাম দিলাম আমি হচ্ছে ফ্রন্ট পেজ যে কোনো নাম দিতে পারেন ঠিক আছে ফ্রন্ট পেজ আপনি ভাবছেন আপনি এখানেও যা ইচ্ছা তা লিখতে পারেন না এখানে লিখতে হবে টেমপ্লেট নেম এটা নির্দিষ্ট এখানে কমেন্ট করতে হবে এটা নির্দিষ্ট শুধু এই জায়গাতে আপনি যা ইচ্ছা তা লিখতে পারেন খেয়াল করেন এতটুকু চেঞ্জ করার সাথে সাথে একটু রিলোড দেন টেমপ্লেট এসেছে টেমপ্লেট সিলেক্ট করার জায়গা সেটা দেখেন তো এখন যদি কেউ হোমে এসে ফ্রন্ট পেজ সিলেক্ট করে খেয়াল করে তার মানে হচ্ছে সে যখন হোমে ক্লিক করবে তখন আমাদের এই পেজটা আসবে কনসেপ্টটা কেমন নতুন দিনের জন্য খুবই ভালো ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে পরে হবে এরপর হচ্ছে এরপর কি হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে কন্টাক্ট পেজটা বানিয়ে ফেলি না আমাদের সেটাও সম্ভব আমি শুধু বুঝাতে চাচ্ছি যে এটা নির্দিষ্ট না আপনি টেমপ্লেট বানাবেন ঠিকই কিন্তু কাকে ক্লিক করলে কোন পেজ আসবে এটা আপনার হাতে এবার আসেন আমি কন্ট্যাক্ট আমি চাচ্ছি যখন আমি কন্ট্যাক্ট মেনুতে ক্লিক করব তখন কন্ট্যাক্ট পেজটা আসবে আপডেট হোম যখন হোমে ক্লিক করব তখন কি আসবে কন্ট্যাক্টটা আসবে প্রবলেম সলভ হোমে গেলাম হোমে গেলাম হোম ব্লগে গেলাম 
খেয়াল করেছেন ব্লগ এর কিন্তু কোনো নাম দিতে হয়নি ও অটোমেটিক হ্যাঁ কন্টাক্টে গেলাম কন্টাক্ট একটা প্রবলেম আছে এতটুকু তো মেনু শেষ যখন আপনি এখান থেকে যাবেন কোন ক্লায়েন্ট প্রথমে যখন সাইটটা দেখবে তখন ব্লগ পেজ টা আসবে কারণ আছে কোন মানে কি আছে সিলেক্ট করা ইনডেক্স সেই ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমি তো চাচ্ছি আমার হোম পেজটা প্রথমে দেখবে সে সেটিং যাবেন সেটিং থেকে রিডিং এ যাবেন রিডিং এ গিয়ে এখানে ফ্রন্ট পেজ ডিসপ্লে কোন পেজ থেকে আপনি ফ্রন্ট পেজ হিসেবে দেখতে চাচ্ছেন আসেন আমি চাচ্ছি ফ্রন্ট পেজটা কোন পেজটা হবে হোম পোস্ট পেজ যে পেজে এখান থেকে পোস্ট করলে যাবে সেটা কোনটা হবে ব্লগ এই তো এটা স্ট্যাটাটুকুই বলা ছিল আসি তালিয়া